Merhaba sevgili izleyiciler. Forex TV kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Atilla Eşilada her cuma olduğu gibi piyasaların efendisi söylesinde dünya ve Türkiye ekonomisi ve piyasalarında olup bitenleri yorumlayacağım. Bunları söyledikten sonra hemen konuyla hiçbir alakası olmadığını da aklıma getirdim. Çünkü bugün biraz siyaset konuşmak zorundayız. Malumunuz bugün 1 Mart, 31 Mart'ta da yerel seçimler var. Yerel seçimlerin aslında piyasa gündeminde olmaması gerek. Ama bunların Sayın Erdoğan açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü Sayın Erdoğan adeta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hatta Cumhurbaşkanlığı seçimleri varmış gibi her gün seçim meydanlarında ve sürekli AKP'nin adaylarını destekle açıklamalar yapıyor. İşin siyasi boyutu beni pek ilgilendirmiyor. Bu piyasaların efendisi ismini de söylediği gibi ekonomi ve piyasalarla ilgili. Ama eğer başka YouTube şeyi seyrediyorsanız ki niye bunu yapıyorsunuz bilemem. Çünkü Integral Forex TV'de aradığınız her şey var. Ali Karşembe mesela... Dünya finans tarihi konusunda akıl almaz videolar çekiyor. Bu arada başka reklamını yapmak istediğim var mı sunucularımız arasında? <gülüyor> Selin yapımcım Selin ona da teşekkür ediyorum. Aslında birlikte yapıyoruz programı. Neyse ama dikkat etmişsinizdir. Seçimlerden sonra bir şeyler olacak korkusu var. Bunun somut bir ifadesi işte Mehmet Çimşek görevinde kalacak. Görevinde kalırsa da ona yeni yetkiler verecek mi yoksa tavşanlaştırılacak mı? Yani yetkiler elinden mi alınacak? Seçimden sonra devalüasyon var. Seçimden sonra kur krizi. Ama tersini söyleyenler de var. Seçimden sonra kuru sabitleyecekler. Demek ki yani bu işi az çok bilen insanlar arasında seçimden sonra bazı şeylerin çok somut ve radikal biçimde değişeceği dair bir beklenti var. Ben de buna katılıyorum. Setinden çıkacak sonuçlara göre Mehmet Şimşek'in şu anda uyguladığı ekonomik istikrar programının şekli de değişebilir. Tamamen yumuşatılabilir. Eski nas politikalarına dön- Dönmekten bahsetmiyorum ama sulandırılır ya da acı reçete önümüze dayanır. Bu ikincisine daha yakınım. Uzun uzun bunu anlatacağım. Seçim sonuçları seçimlerden sonra AKP, MHP'nin izleyeceği yol haritası ve bunun piyasalara yansıması. İkinci olarak enflasyonu konuşmak zorundayız arkadaşlar. Pazartesi günü açıklanacak olan Şubat enflasyonu bence bu yılın en kritik enflasyonu. Niye diye sorarsanız TCVB'nin son enflasyon raporu ve daha sonra gelen çeşitli açıklamalar ve işte PPK metni gibi metinlerden TCMB'nin kararlılığının bu rakamla sınanacağı düşüncesini size anlatacağım. Eğer isteyen olmazsa piyasalarda ciddi bir çalkantı yaşanabilir. Borsayı daha önce anlattım. Son iki hafta yayınlarımda bu konuya baya bir önem verdim. Hala düzeltmenin geleceğini düşünüyorum. Dikkat ederseniz geçen haftaki verilere göre 100 milyon dolar civarında satış yaptı yabancı yatırımcılar. Onları bilinçli yatırımcı kategorisine koyarsak demek ki rally çok hızlı gitmiş. TCB rezervleri düşmeye devam ediyor. Çok önemli olmadığını bir kez daha hatırlatacağım. Ve vakit kaldığı ölçüde de iki konuya daha gireceğim. Birincisi global enflasyon. Ya yavaşlama yavaşladı ya da Amerika örneğinde olduğu gibi Fed'in yakından takip ettiği bir gösterge olan çekirdek tüketici harcamaları deflatörü ya da endeksi son bir yılın en yüksek düzeyine geldi. Tüm bunlar biliyorsunuz hisse senetleri ve hatta tahvil pazarı açısından Fed'in kaç faiz indireceği çok önemli. Fed'in faiz indirim beklentilerini iyice bozdu. Ve Bitcoin'in bitmek bilmeyen tırmanışı nereye kadar devam eder yoksa satış mı gelecek sorusuna da cevap arayacağım. Şimdi arkadaşlar yerel seçim ne önemli? Dediğim gibi yani normalde hani hükümet politikalarını değiştirecek bir olay değil. Ama Sayın Erdoğan ve Bahçeli açısından 2019'da CHP kaybettikleri kaleleri geri almak çok önemli. İstanbul'da önemli. Mersin, Adana, Antalya, Eskişehir hepsi önemli ama İstanbul, Ankara ve İzmir dışında anket olmadığı için o üç kent üzerinde yoğunlaşarak analizimi yapacağım. Asayin Erdoğan açısından zafer özellikle diğerlerinden çok farklı olarak İstanbul'u geri almak. Eğer bunu becerirse diğer kentlerde 2009, 2019'da kaybettiği pek çok bir belediye yine CHP'nin elinde kalsa da zaferini ilan etmiş olacak. Bu birinci senaryomuz. İkinci senaryomuz tabii ki CHP'nin muhalefet ittifakının dağılmasına rağmen belediye başkanlarının halk arasındaki beğenisinin yüksek olması nedeniyle yine beklenmedik bir zafer kazanması. Bu durumda program ne şekilde alır? Bundan ötesinde bir adım daha öteye giderek anayasa değişikliği konusunu biraz değişmek istiyorum. Çünkü bu AKP, MHP ile yüksek yargı arasındaki gerginlik arkasında aslında yeni bir anayasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması düşüncesini yansıtıyor. Yine bakın siyasi yorum yapmıyorum. Korktuğumdan değil sizin vaktinizi harcayamamak için anayasa değişikliği iyidir kötüdür. Bizim programımızın çerçevesinde bunun hiçbir önemi yok. Ama anayasa değişikliği muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanarak kabul edilemez. Çünkü öyle bir oy yok ortada. Ama 
AKP MHP yan yana bazı partiler alarak ve hatta AKP MHP ile bu konuda fikir ayrılığını devam ettirip başka var yardımların başka partilerin yardımıyla 360 milletvekilini bulur ve referanduma gideriz. Referandum da bir sandıktır ve sandıktan önce de maalesef yani bütçe harcamaları kontrol edilmiyor. Faizlerin de çok fazla artmasına izin veriliyor. Özellikle ekonominin iyice ısındığı seçim harcamalarından doğru dolayı bir dönemde bir de yerel seçimden sonra anayasa değişikliği derhal gündeme gelirse o zaman ekonomik istikrar programının geleceğini başka bir şekilde modellemek lazım. Şimdi bu üç senaryoya gelelim. Bir, bu arada şunu söyleyeyim. Yani tek bir anketi konuşmuyorum ama yakından takip ettiğim Ankara, İstanbul ve İzmir anketlerinde CHP Belediye Başkanları önde. İzmir'de ve Ankara'da bayağı önde fark kapatılamayacak düzeyde gibi gözüküyor. İstanbul'da Sayın İmamoğlu kurumun birkaç puan önünde. En fazla 3. Orası daha böyle bir yakın bir mücadele olacak gibi şekilleniyor. Yine de ben açıkçası anketler tersini söylese de İzmir istisna almak kaydıyla... E- AKP, MHP ittifakının büyük kentlerin çoğunu geri kazanacağı düşüncesindeyim. Sebebi de şu, 14 Mayıs ve sonra işte ikinci tur seçimleri öncesinde de anket ortalamalarına baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nda seçeceğim, Cumhurbaşkanı seçileceğini ve Millet İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya çoğunluğa erişeceği ya da AKP, MHP ittifakında daha fazla sandalye çıkartacağını görüyorduk. Bunlar yanlış çıktı. Bir şekilde AKP ve MHP seçim günü seçmenini sandığa götürme konusunda muhalefet partilerine göre daha e, başarılı. Özetle temel senaryo anketler tersini söylese de hala büyük kentlerin İzmir dışında AKP kontrolüne geçmesi. Bu Erdoğan'ın zaferi anlamına gelir. Eğer arkasından hızlı bir şekilde anayasa değişikliği konusu gündeme gelmeyecekse o zaman bence Mehmet Şimşek'e istediği yetkiler verilecektir. Eğer AKP, MHP yine yenilgiye uğrarlarsa... Bunun faturası Mehmet Şimşek'e çıkartılabilir. Bu şahsi görüşüm de değil. Ankara'dan en iyi haber alan ve çok uzun yıllardır da birlikte çalıştığımız ya da yazdıklarını okuma şansına sahip olduğum gazeteci Erdal Sağlam. iş dünyasında Mehmet Şimşek'e karşı ciddi bir tepki biriktiğini söylüyor. AKP tabanında Mehmet Şimşek'in sürekli maaş ve ücret zamlarına e, karşı koyarak tepki yarattığını söylüyor. Özetle şu anda bile Mehmet Şimşek'e karşı ciddi bir koalisyon oluşmuş durumda. Eğer Erdoğan seçimleri kazanırsa bunları aldırmaz. Ama kaybedersen Mehmet Şimşek'i günah keçisi ilan edip görevden alabilir. ve da bunun yaratacağı şoka hesaba katarak görevden almaz da yetkilerini kısıtlar. Der ki yani bundan sonra faiz arttırmadan bana soracaksın. Dolayısıyla ekonomi programı açısından çok önemli bir e, seçim yol ayrımındayız. Erdoğan istediği zafer elde ederse ve hemen arkasından anayasayı değiştirme kararı almazsa o zaman bence acıyla çıkacağız. Kemer sıkacağız. Bunun ilk Somut işareti olarak nasıl Mehmet Şimşek geçen sene göreve ilk geldiğinde çok ciddi bir vergi paketi açıklayarak hepimizin canını yaktı. Bu kez de aynı şeyi yapacak. Yapmak zorunda arkadaşlar. Çünkü seçimden önce o kadar çok harcama yapılıyor ve o kadar büyük vaatlerde bulunuyor ki bütçenin bunun karşılaması imkansız. Bütçe açığının kontrolden çıkmasından bahsediyoruz. Bunun sonuçları olarak CDS primlerinin yeniden yükselmesi, devlet tahvili faizlerinin yükselmesi veyahut da vergi toplayamadığı için harcamalarını Merkez Bankası aslında borç alarak yani para basarak karşılayan bir hükümet senaryosuna gireriz. Bu yüzden bence hangi senaryo olursa olsun dev bir bari vergi paketiyle karşılaşacağız. İkincisiyle ben buna Erdoğan'ı da itiraz edeceğini zannetmiyorum. Yine hangi senaryo olursa olsun kredi kartlarına kısıtlamalar gelecek. Taksitlerin önlenmesi ben yani sıfırlanması bence makul bir tedbir değil ama kredi kartı faizlerinin yükseltini göreceğiz. İşte yine ne kadar doğru şekilde yapılır bilemem ama zorunlu harcamalarla veyahut da Devletin teşvik ettiği harcamalarla, devletin istemediği lüks harcamalar arasında bir ayrım yapılarak ikincisinde faizler daha çok yükseltilecek ve hatta bu konuya harcanacak olan kredilerin alınmasını güçleştirecek bir takım tedbirler alınacak. Bütün bunların maksadı da iş talebi soğutarak talep yönlü enflasyonu kontrol altına almak. Ee, eğer Erdoğan istediği zaferi elde ederse bence Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a enflasyonla mücadele etmek için faizleri çok daha yükseğe çekmesi için selayet verilecek. Arkadaşlar ben Merkez Bankası'nın pozisyonunu anlıyorum. Enflasyon hedeflerini değiştirmiyorlar ama inanın bana tanıdığınız herhangi bir ekonomiste sorun. Bazısı siyasi gerekçelerle bunu açıkça kamuoyu önünde beyan etmiyorlar ama bu faizle enflasyonu baskılayamazsınız. Öyle bir şey söz konusu. Faizlerin çok ciddi oranda yükseltilmesi gerekecek. Bu aynı zamanda 
artık Merkez Bankası'nın resmi politikası haline gelen Türk Lirası'nın real olarak değer kazanma politikasını da destekleyecek ve kredi hacmini baskılayıp iş talebi soğutacağı gibi Türkiye'ye gelen sıcak parayı da arttırarak ekonominin Ekonomik istikrar programının verdiği acıyı azaltacak. Bu da etmez arkadaşlar. Maalesef enflasyon artık öyle bir kemikleşti ki biraz sonra anlatacağım. Harcamalarda kesinti şart. Bu kesinti nereden gelecek bilmiyorum ama muhtemelen devletin yatırımları, altyapı yatırımları ve kit fansiyonları kesilecek. Yani bir de elektrik doğalgazlanmayla boğuşacağız. Çok ciddi boyutta BOTAŞ'ın zararlı olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Dolayısıyla yaz aylarında elektrik ve şeye, doğalgaza zam gelecek. Belki bunun ötesinde sene sonundan başlayarak yıllık e, gelir, işte ücret ve emekli maaşı zamlarının da hedeflenen enflasyona göre ayarlanması söz konusu olabilir. İkinci konuta ekber gelebilir. Hatta belki borsaya ve yatırım araçlarından elde edilen kazançlara bile gelebilir. Servet vergisi sözleri ediliyor. Ben bunları onaylatamadım ama söz konusu olabilir. İkinci senaryoda ise Erdoğan ya kaybetmiştir. Mehmet Şimşek'e daha fazla etki vermek istemez. Ya da derhal anayasa değişikliği gündeme gelecektir. Mehmet Şimşek'e ya bu kadar idare ettin. Şu anayasayı da aradan çıkartalım. Sonra ne istersen yaparsın diye yetki vermeyecektir. İlk senaryoda enflasyonla mücadele konusunda Sene sonuna doğru ciddi bir başarı elde ederiz. 36 enflasyon yine gerçekçiliği ama 40'a kadar indiririz. Daha önemlisi para politikasının sıkılaştığı senaryoda 2025 yılında enflasyonun 16'lara 15'lere ineceğine dair ciddi bir beklenti olur. Bu durumda da Merkez Bankası'nın şu anda rezerv satarak finanse ettiği Türk lirasına real olarak değer kazandırma yani doların yükselişini frenleme politikası anlam kazanır. Daha kolay icra edilir. Bu senaryoda yavaş yavaş milletimiz döviz birikimleri yani KKM'den çıkarken döviz yerine TL'ye döner ve muhtemelen döviz birikimlerinin bir kısmını da TL'ye çevirmeye başlar. Çünkü şu anda döviz ayda 2-2,5 civarında değer kazanıyor. En kötü bankada yani en düşük mevduat faizi veren bankada bile mevduatınıza 4-4,5 faiz alıyorsunuz. Hani bunun kalıcı olmadığına inanmadığı için insanlar dövizde beklemeyi tercih ediyor. Ama öyle bir ortam gelişti ki 2 ay sonra vatandaş anladı. Ya bunlar döviz ebedi yani tutacaklar yani bana burada para yok. Hani tamam mevduat da çok yüksek değil ama daha az zarar edelim de mevduat faizine geçecek. Bu yani benim en büyük beklentim. Mevduat faizi üzerinde 65'i bekliyorum. Dün zaten önemli bir olay oldu. Piyasadaki aşırı likitteyi süngerleme operasyonu bitti. Yakında bankaların fazla likittesi kalmadığı için yeniden Merkez Bankası'ndan borç alacaklar ve kredi vermek istiyorlarsa da mevduat faizlerini yükseltmek zorunda kalacaklar. Bu yüzden de kısa vadede borsada sürekli olumsuz. Mevduat faizlerini söyledim, yükselecek. Döviz söyledim. Dolarda aylık %2'nin üstünde değer kazancı beklemeyin. Peki borsaya ne olacak? Borsa bu tip tedbirlerin alınmasına ilk aşamada çok negatif tepki verir. Yani şu anda bile mevduat faizleri bence borsaya rakip teşkil ediyor. Bir de bunların daha yükseleceği e, ortaya çıkarsa borsaya geçici olarak misafir gelen saatçıların pardon yatırımcıların mevduat piyasasına geri döndüğünü görürüz. Ama karamsar değilim bakın bu tedbirler Türkiye için çok acılı ve hükümete ve Mehmet Şimşek'e tepki arttırır. Ama yabancı yatırımcının çok hoşuna gider. Çünkü onlar Türkiye'de yaşamıyorlar arkadaşlar. Onlar... Reform hikayesini seviyorlar. Türkiye'nin sonuçta enflasyonla mücadele etmek için kararlı adımlar attığına ikna olurlar ve Türkiye'ye çok ciddi boyutta sıcak para gelir. Bunun da ilk adresi borsa olur. Borsada yabancı payının düşüklüğünü hepimiz biliyoruz. Yine %60'lara yükselse zaten borsa endeksi işte 3 cent ya da 3 dolara yaklaşıyor. 5 dolara gidecek. Yani kısa vadede olumsuz, orta vadede olumlu bir senaryo. Peki bunların hiçbir yapılmazsa ne olur? Faiz işte bu seviyede kaldı. Vergi paketi ilan edildi ama başka harcama reform mı yapılmadı. Ya arkadaşlar enflasyonun çıktığını görürüz. İşte Merkez Bankası 70'ler civarında zirve yapıp 36'ya inecek diyor. O bir hayal olur. Baz etkisiyle 70'lerden 50'lere ineriz. Ama ondan sonra enflasyon yeniden harlanmaya başlar. Bu durumda e, ilk önce borsanın prim yaptığını görürüz. Çünkü enflasyondan korunmak için mevduat faizi bulamayan yatırımcı ile borsaya girip halk arızları falan alacak. Ama dolar TL kurunu tutmak gittikçe zorlaşır. Çünkü enflasyon artarken mevduat faizleri artmıyorsa vatandaş diyecek ki ya ben birikimlerimi dövizde tutarım. Yaz aylarında turizm gelirinden dolayı başımıza bir şey gelmez. Ama kış aylarına geldiğinde yine 21 Aralık 2021 ya da 2022 neyse işte o 
KKM'nin icat edildiği güne benzer çok ciddi sarsıntılarla karşı karşıya kalırız. Evet piyasalarda durum bu. Enflasyon rakamı çok kritik. Arkadaşlar TCHB son enflasyon raporunda yıl sonu hedefine yükselen enflasyon rağmen değiştirmezken şöyle bir şey söyledi. Evet yılbaşı zamları beklentimizin üstündeydi ama bunlar bir sefere mahsus eski yaratır. Şubat ayından itibaren biz enflasyonun Ocak ayındaki aylık temposu olan %6.5'den %3'lere düşmesini bekliyoruz ve yıl ilerleyen aylarında da bu tempo aylık yüzde bir uçağa düşecek. Bu anlamda pazartesi açıklanacak enflasyonun 3 üç ve 3'ün ne kadar yakınında olduğunu yakından takip etmek zorundayız. Ben beklenti anketlerine bakmadım çünkü önemli olmadığını düşünüyorum. Size şunu anlatmaya çalışıyorum. Aylık tüfe dördün üstüne çıkarsa sokaktaki insan ve yatırımcı Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefine ulaşamayacağına dair çok güçlü bir bekleniş bekleyiş içine girecek. Ve bu hem do- dövize geçişi arttırır hem de e, borsaya Para getirir çünkü insanlar enflasyondan kaçınmak için borsaya sığınacak. Ve seçimlerden sonraya kadar faiz arttırma olmayacağına göre de Merkez Bankası rezervlerinde çok ciddi bir erimeyle karşı karşıya kalırız. Benim beklentim yok dediğim gibi çünkü ya kardeşim yani TÜİK kusura bakmışsın ama sayfanın altına istediği rakamı yazıyor ya. Yani ben bunun neyin antrenmanını yapayım muhtemelen. Yine üç çıkacak. Mim olan bu inandırıcı mı? Sokaktaki insan açıklanan rakamı gerçekçi buldu mu? Bulmadıysa dövize dönecektir. Dünyanın her yerinde enflasyon artıyor ya da artık yavaşlaması durdu arkadaşlar. Biliyorum işte bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan bir guvernör tersini söyledi. Yanılıyor. Ben baktım dün Almanya, Fransa'da, İspanya'da önce enflasyon açıklandı. Daha Avrupa Birliği'nin açıklanmadı. Ama oralarda düşüş hızlı yavaşlamış. Japonya'da. Yine düşüyor ama artık ikinin altına düşeceğine dair bir beklenti kalmadı. Amerika'da işte biliyorsunuz Perşembe akşamı herkes merakla bekliyordu piyasaları yakından takip eden. Fed'in en yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek tüketici harcamaları endeksi son bir yılın en yüksek artışını e, sergiledi ve yeniden yükselişe geçti. Şu anda bu göstergenin 3 ve 6 aylık hareketli ortalamalardaki yıllıklandırılmış hali 2,5. Fed'in hedefi 2'dir. Dolayısıyla Fed özeline indiriyorum ama bu her yerde aynı. Fed'in artık Haziran'da da faiz indireceğini bekleyen kalmadı. Ve yıllık swaplardan ya da Fed Funds Futures piyasalarından hesapladığımız faiz indirimleri de 84 puana indi. Daha 20 gün önce bu 150 bas puandı. Peki bütün bunlar niye önemli? Önemli. Riskli varlıklarda çok ciddi bir rally var. Günlük oynamaları bir kenara bırakın. Geçen haftaki videomun çok yeteri kadar izlenmediğini düşünüyorum. Nvidia rallisinin çok gerçekçi beklentilere dayandığını anlattım size. O rallinin hızı dahi kesilebilir eğer Fed e, faiz indirimlerinde gecikecekse. Ve Bank of Japan açısından eğer bir iki ay daha böyle beklentinin üstünde ya da yavaşlamayan enflasyon görürlerse parasal sıkılaştırmaya geçecekler. Bu da yenin dolara karşı hızlı değer kazanması demek. O çok önemli değil. Japonya'nın gelişmekte olan ülke para bilimlerine karşı değer kazanması demek. Eğer merkez bankaları kendilerinden bekleyen faiz indirimlerini gerçekleştirmez ya da geciktirirlerse bir finansal sisteminde örneğin ticari emlak pazarında çok ciddi sarsıntılar yaşayabiliriz. Banka karları düşer. İkincisi ve daha önemlisi şu anda bu ülkelerden gelişmekte olan ülkelere çok ciddi fon akışı var. Fitch'e göre, evet Fitch zannederim S&P değil Fitch. Bu sene Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin 200 milyar dolar civarında sıcak para cezbetmesi bekleniyor. Ve buna göre fiyatlanıyor her şey. Eğer Fed ve diğerleri faiz indirmekte gecikirse bu paranın kaynağı kesilir. Türkiye gibi özel hikayesi olan ve eğer seçimden sonra da bu hikayeyi doğrulatmak için bir takımlar adımlar attığını varsaydığımız ülkeler yine sıcak para çeker. Ama şöyle şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin hikayesi ne olursa olsun FED faiz indirirken dışarıdan para bulmamız çok daha kolay olur. Böyle bir ortamda 10 dolar gelecekse FED indirmiyorsa faizleri de arttırıyorsa 5 dolar gelecektir. Dolayısıyla çok yakından takip ediyoruz. Bitcoin coştu bu nadir hani dün akşam Selin'le girişiyoruz. Integral Forex için ücretsiz bir eğitim verdim. Girişimci olma sanat diye lütfen bu ay da vereceğim. Makro e, yöntemlerle kur tahmini diye. O da Mart'ın ortasında ne zaman Selin tarihi? 11 Mart. 11 Mart. İftarı açtıktan sonra beraber kur tahminlerini gözden geçireceğiz. Dün soru cevap kısmında bir arkadaşım ya diyor ki senin hakkında ne zaman yorum okusam her söylediğin ters çıktı söyleniyor. Niye böyle diyor. Haklılar dedim. Yani çünkü ben lafımı esirgemiyorum. Öyle şöyle olursa böyle olur diye işte abi söylüyorum. Yani hani Erdoğan seçimleri kazanırsa Merkez Bankası faizleri 60'a çıkacak. Hani bu 
Tabii yanılgı payı çok yüksek ama en azından açıkça bir şey söylüyorum. Arkadaşlar yani piyasa gelişmeleri kimse tahmin eder. Hepimiz yanılıyoruz ama Allah razı olsun. Yeter ki yorum yapın. Eğer sizleri eğlendirebiliyorsam benim için en büyük nimet. Ama Bitcoin de aklı çıktım. Sene başında 100 bin dolara gidecek demiştim. Bakın eski videoları seyredin. 60 bin doları da açtım. Ne oluyor? Çok basit. Aslında Bitcoin çok basit bir hikayesi var. Bu işte borsaya kotefonlar peyda oldu. Daha önce benim gibi orta çağlardan kalan ve mağara duvarlarına resim yapmaktan öte teknolojisiyle hiç bağlantısı olmayan insanlar bitcoin alıp satamıyor çünkü biz o işte yok exchange bulacağız wallet şey yapacağız neyse ben bilmiyorum bile ne oldu yani bana bir istese ki alsan 100 milyon dolar git bitcoin yatır bilemem nasıl yapacağım bile ama şimdi gidip borsada var öyle bir fon alıyorum normal bir hisse senedi içinde ne oldu hiç umurumda değil çünkü bana fonun kurucusu garanti vermiş bitcoin var abi diye bu yüzden de yatırımcı tabanı geliştirdi. Yani bitcoin başta kriptoların piyasa değeri 2 trilyon dolarda zirve yapıp 800 milyar dolara düşmüştü dün itibariyle 2.2 trilyon dolara çıktı yani milyar nereden çıktı ya eski Amerikan doları ile milyar, yeni Amerikan doları ile 2.2 trilyona çıktı. Ve Bitcoin 100 bine koşacağı konusunda sayısız tahmin var. Ama bu sabah Novogratz diye işte Galaxy Holdings'in sahibi ve bu konuda çok iddialı bir insanın makalesini okudum. Ya diyor, bireysel yatırımcı çok kaldıraç kullanarak mala girdi. Ben e, ben de ilimserim, fiyatların artmasını bekliyorum ama e, muhtemelen... 50 bin dolarlara doğru bir düzeltme yaşanacak ve o noktadan sonra yeniden rally çıkacak. Ben de bunu makul bulurum. En güçlü boğa piyasasında bile yer yer ilk piyasaya girip çok büyük para kazandırın bana ağız mı aldık dediği dönemler yaşanmıştır. Dolayısıyla bitcoin'de bir düzeltme olur. Ve ben dediğim gibi hiçbir zaman zaten yani bu kanalda da benim yayınımda da yatırım tavsiyesi yok. Ama şahsi görüşüm 50 bin lira düşerse ve param olursa bitcoin alıp 100 bin dolara kadar tutarım. Ama her şeyden önce akıl sağlığımızı tutmamızı öneriyorum. Integral Forex'e ve Selin'e bana destek olduğu için, sizlere de beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir hafta sonu geçirdim.